家好，我是花百科的花卉师王维。今天我来为大家讲解绿萝怎么养才能更旺盛。给绿萝施肥的时候，可以选择一些氮元素含量比较高的缓释肥颗粒，一到两个月用一次就可以了，就能满足绿萝对养分的需求。在施肥的时候，我们可以用一个小勺，均匀的撒在盆面。这样每一个植株都可以吸收到。撒完之后呢，可以结合着浇水，让这个肥力释放出来，绿萝就可以吸收到里面的养分了。顺便说一句，浇水的时候一定要把它浇透。施肥的时候可以观察一下盆面，一定要等到上一次呃施过的缓释肥颗粒都已经完全溶解了，我们再进行下一次的施肥，不然的话肥料的浓度太高了，呃绿萝会受不了的。但是绿萝施肥的时间也要注意一下，冬天的时候温度比较低，绿萝生长很缓慢，这个时候呢就要少施肥或者是停肥，让它好好的休养。等到第二年春天就可以恢复长势，就可以再重新施肥了。要想绿萝生长旺盛，光照的要求也是要注意一下的。绿萝是一种阴性植物，它是喜欢散射光的，还非常耐阴。在家里养的话，我们只要把它放置在光线明亮的地方就可以了，比如放置在客厅就能生长的很油绿茂盛。但是如果发现它，嗯、呃，因为光照不足，产生了一些发黄的叶片，我们也可以把它放放置到呃窗边上。如果夏天阳光比较强烈的话，也注意不要让绿萝被阳光暴晒，这样它是很容易失水萎蔫的。不过在室内养殖的绿萝呢，一般会面临一个问题，就是植株靠近明窗的一边生长比较茂盛，枝条也比较粗壮一些。但是靠近背光的一面，枝条就很比较细弱了，所以我们可以隔一周或者两周进行一下转盆，把绿萝盆栽中生长比较弱的一面朝着窗户，这样就能解决这个问题了。这样养护的绿萝受光就会比较均匀，让它的高度还有密度保持一致，外形就会比较美观。好了，关于绿萝怎么养才能更旺盛，今天就说到这里啦，我们下期再见吧，拜拜。